坚强，谁眷恋着谁不肯放，就是要浪。都市黄昏都烧墙，打散了窗畔的鸳鸯，看谁猖狂。红尘里飞着一场，管他有多少忧伤。谢大记者，好俊的脸，好俊的手笔啊！进来，进来，进来，给我看看，给我看。哪有他的照片？还用看他的照片吗？你不是早就已经剪下来许多张？怕是抱着睡觉了吧？你怎么这么夸张？他不过就是个记者罢了。我要是想见，我见真人就好了。哟，是谁说的？懒得嫁人，应付那些三姑六婆的，怎么？看人家大记者样貌好，春心荡漾了吧？有句话说得好，叫做“谦谦君子，淑女好逑”。看看人家又姨，看看人家找的丈夫，又有本事，又疼爱他，我真是羡慕呀！那倒是，内部消息，周恒快要升迁了。哦，是你姑姑说的？不可说，不可说。又姨啊，才华出众，这么多人追捧她，这嫁的人吧也是名门望族，真是比不了啊。又姨，和我们说说呀，你是怎么和周大公子在一起的呀？对对，说说。哎哎哎哎，打牌打牌啊！又姨哪有时间跟你们说八卦呀、啊？你们这帮小姑娘啊，恋爱要注意点，认真点，别今天见那个才俊，明天见那个公子，名声。哎,哎。我们都是新时代的女性啊，怎么难不成还要见一个就嫁呀？说你什么？他说的不是这个，那个，那位，我知道他，我听说过他。你们都知道他，这楚惠子啊，最近经常是吗？深更半夜的出入各种厅，完了身边吧，还有好多那个穿着黑衣服保镖跟进跟出啊，估计啊是被你们大佬周全起来。那是被包了呀，你们不晓得呀，不晓得呀。我能不晓得吗？我不晓得我就不愁了。我刚花重金签了他一本新书，你说万一有什么丑闻，那我就赔大了。我给你推荐一个，稳赚的。你要是出一本他的传记，那一定是风靡全上海。东京联合会议上，人的舌战群雄，会四国语言，这么厉害。南京的周司长和他是八代之交，哎。大公报看到没？大公报，喉舌，青年才俊啊！等他什么时候来上海了，你再跟我说他风骚上海。他快要来了。打牌打牌打牌打牌！我姑跟我说的。王社长，抓牌！哎，老郭，给你抓，先生。李总来了，老王，我介绍个人给你认识，你不用太感谢我啊。谁呀、啊？一帆，进来。王社长，你好。你好，我姓段。你好。你好，我姓裴。你好。给我。你好，我姓张。你好。你好。小姨，过来认识一下。也不用我介绍了吧？你好，我是谢一帆
你好，买单。好的。嗯，您没有零钱吗？不好意思，没有。啊，没关系，那您稍等一下。下次光临。谢谢。哎，等等，你看书的时候不要摇笔。啊？我我是说，你看书的时候可以吃其他东西。吃什么呢？萨什马怎么样？样子一点都没变，甚至更漂亮了些。看来你过得不错。来的路上，我看了这段时间的报纸，知道了你的事。你遇到了麻烦，需要的话，我可以让我的朋友去。不用了。幽隐，我们分开多久了？不记得了。七年二十一天。嗯，你一直比别人聪慧，记性好。我只记我认为值得的事情。还没恭喜你，功成名就，心愿得偿，证明当初的选择是对的。功成名就还差得远，心愿得偿。更是远远不够。那你呢？你也实现了曾经的理想，驻足明洞上海，还是个众人心羡的高门阔台。但你快乐吗？那你呢？你也实现了曾经的理想，驻足明洞上海，还是个众人心羡的高门阔台。那你快乐吗？
死了，休息一下，要脱好多汗。累呀、啊，累你就多喝两口啊。我们右姨最棒了，一上台谁都看不见，只能看见我们右姨，是不是、啊？别光夸我，阿文才打小练武的呢。你，跟你说了，我去补妆。哎，你等会儿，我跟你一块儿去。你说他好不好笑的呀？怎么呢？我最看不上他那一副名门闺秀的做派。认出身，他哪里比得上我呢？嫁个沃尔人的命好啊，能嫁进中国馆呢、啊。谁不知道她老公出轨账吧？要不然她干嘛把账给撕去了呀？还一副没事人一样，乐滋滋的出来参加舞会。哎，你说，他是不是接受当大房了呀？不能吧？不会不会。死了一个张碗，还会有李碗呀、刘碗呀、金碗，碗碗都能有啊！爷爷做新郎吗？还要给张碗开什么追悼会，还悬赏？依我看，这张碗就是他买凶杀的，装腔作势，那么会作戏，怎么不去拍电影去啊？嘘，这话可不能乱说。本来就是嘛，咱们圈子里没有谁真看上他，也就是你心肠好。那能怎么办呀？总不能说不理就不理人家吧？再怎么说也认识这么久了。我跟你说，我刚刚在舞会上看到了一个条件还不错的男人。带我看看，刚才他一直都在看我，是吗？你说他会不会喜欢我呀？你不用在意张婉，他不是真的朋友。可是他死了。我就连这样的朋友也没有了，我没有朋友了。可嫁不过人家命好啊，能嫁进周公馆。好大的烟啊！等太久了，有点不耐烦，就多抽点。你知道她老公出轨账？我查过了，周恒没有什么问题。会有李婉呀、刘婉，婉婉都能有啊。右姨，你为什么就不能理解我？分开可以，你以后一定会后悔的。你保证你不会违背他。这样没有什么问题。说什么傻话？等太久了，就多抽点。张婉凶杀了。装腔作势，不是你说他没问题的吗？我只是相信你。听我的，永远不会让你吃亏的啊！谁？谁在里面You will be on the island soon. You will learn all kinds of fighting skills there. As long as you can survive, you can earn a huge bounty and return to your country. Thank <laughs> you. 
You know what's your problem? I'm not strong as a... No. Shake hands. Only friends. No friends here. Oh, no. 小姐出来接受采访，通知我全速办分校。这可是杀人案呀！你们回去吧，我们家少奶奶是不会接受你们采访的。凭什么？凭什么呀？小姨，别担心，不管发生什么事，我都会陪在你身边的。我相信你没有杀人，也没有任何人能将杀人的罪名随便扣在你头上。小姨。所有问题，好吗？周恒，我们离婚吧。你说什么？我说，我们离婚吧。怎么？你害怕这次的事，还是你依然在记恨张婉？他都已经离世了呀。是，他是去世了，可不代表这件事就这样消失了。你都能去参加他的追悼会，你能花一万块去悬赏吉凶，你连他都能原谅，为什么不能原谅我一次呀？对不起，是我太大声了。友谊，我们都冷静一下。再好好想想。让他出来！来，是啊，快出来！出来！来，快出来！出来！就是杀人凶手，躲在里面算账。别让他出来！平日里假模假样，其实就是杀人凶手。对呀，就是啊！出来！出来！让我们出来！让我们出来！我当时听到咚的一声，然后看到烛台从房间里滚出来。我询问里面有没有人，但是没有人回答我。谁？谁在里面？我看见有个黑影闪过，然后我就捡起烛台，听到后面的服务员在尖叫，然后我就打开门看见了楚怀子的尸体。
我原打算进房间打扫房间的，谁知道你眼望着一位小姐，满头是血的躺在地上，而许小姐手里拿着竹台棍。你刚才称那位死者为那个小姐，而且又清楚的看到是许小姐拿的那个凶器的。我不会乱讲的，许小姐是我们老客户，我认得的。也就是说，当时许小姐手里拿着竹台。很慌张的转向了你，是吗？是的，他好像很害怕。对对对，我们跳舞之后就分开了呀。轮到回去原来的位置，右一已经不见了，不知道他去哪里了。难道真的是右一杀了楚惠子？虽然他们俩关系确实很一般，但是我觉得他应该。不会到杀他的地步吧？你的意思是说，他们俩有过节？过节倒谈不上，不过他们确实是竞争关系。我是相信他的，他绝不会杀人。他可是我们朋友。看见有个黑影闪过哎，这俩一样啊，嗯，一样的。那是不是就说明上次的凶手，跟这次的是一个人？这哥们儿杀人狂魔吧？为什么要杀人？不想杀多少人？你去哪儿？哎，你在这待着。来了，来了，来了。二位是又来这里办案的，麻烦你帮我通报一声，我要见许幼仪小姐。这我恐怕帮不了您了。少奶奶近来身体不适，老爷和夫人有吩咐，不让她随便出去吹风。右姨，你等等。右姨，你听我解释。许小姐，还不开门？行。许小姐，又见面了。江探长，该说的我们在警察厅都已经说过了，不知道你来又有什么事儿啊？我今天想请许若依小姐回警察厅问话。抱歉，我想我们已经配合完调查了，似乎没有必要再走一趟。那恐怕不行，我有了新的证据，你今天必须和我回去。你这是妨碍警察办案。你们这叫私闯民宅，天子什么地方吗？啊，不要太过分。天子犯法于庶民无罪，更何况你这姓周，不姓蒋。这，秦勇。父亲，年轻人还有大好的前途
，别乱讲话，对自己不好。谁呀？周部长，久仰了。我是警察厅的探长江斌，嗯，目前负责警华饭店的凶杀案。凶杀案？这么快就给这个案子定性了吗？所以我想请许茹一小姐回警察厅问话。你也知道，楚惠子在公共场合被杀，社会影响非常坏。我相信你也理解，我需要给大众一个真相。当然理解。有一，你愿意去吗？父亲，有一身体不太舒服。不方便，那就没有办法了。若你们能够出示逮捕令，可以将人带走；否则，就寻找其他的破案途径吧。周部长，我们所属刑署有权利在审批前带嫌疑犯回去问话的。你们现在没有了。稍后，秘书处会发通知到警察厅。慢走，我送。行，六爷，咱们回去吧。走吧。好，咋办？以后别这么冲动。老爷，怎么样啊？怎么样？没事，他们都走了。父亲，谢谢您。今天要不是您来，还真不知道该怎么样呢。拿我的拐杖来。老爷，前两天你不是腿不疼了吗？怎么还要拐杖？拿过来。是，部长。哎哎、老爷，老爷，老爷！你让开！老爷，你干什么？孩子都那么大了，有话说话，干嘛要动手啊？放手！啊，你闪开！都是你，从来不是管教他，做出这种丢人现眼的事情。老爷，老爷，老爷，老爷，我知道，我知道你一向明事理。那行，咱们今天说说理哈。如果说这件事的话，全部怪他，又一。今天所有的祸都是他惹出来的。母亲，你不要再讲了。你还在帮他？住口！你到现在还护着他，若不是他不知检点，怎么能惹出这些事情？父亲，都是我的错。跪下，道歉。对不起，父亲，我让周家丢脸了。叫你给右一道歉。六姨，实在抱歉，请你原谅我，好吗？六姨啊，跟我上来一趟，跪下。气死了！起来，你就让我跪着好了。哼，没出息。
坐吧。谢谢父亲。那些警察，你不必担心啊。后续的问题，韩秘书会处理。那，父亲，您预备怎么做呢？是要找其他人帮助破案吗？这件事真的跟我没关系。我当然是相信你的，尤毅。周恒做了这些混账事，前因后果我都清楚。你没有实力，不必提你妈妈的。这是周恒不对，没有任何理由，情面可讲。所以，若你有什么想法，想弥补自己，我都支持。谢谢父亲。嗯。我，我是有和周恒谈过。好。很好，刘毅，你想要什么，想做什么，都说出来。周恒解决不了的事情，爸爸给你做主。父亲。听你妈妈讲，你很希望自己的图书能够远销海外。除了日本，你还对哪个国家感兴趣？美国、法国，啊多想想这些，吉他的小孩脾气就别闹了，明白吗？丑闻越解释就越引人注意，最好的办法就是冷处理。这件事我们已经给了警方交代，就没必要对大众进行回应了。邵夫人，这点我们要达成一致啊。我听说邵夫人现在没有经理人，那您接下来的事儿就全权交给我来负责，请您信任我。新闻，新闻，重要的就是一个“新”字。公众的记忆其实非常有限，只要有源源不断的新闻出来，他们很快就会把你忘了。所以从这一刻开始，您可能就要忙起来了，要做好准备哦。没关系啊，您可以慢慢适应。首先，我们要做一些面儿上的功夫，消除影响。淮北大水，我们会给您安排捐款，做慈善义卖。您常年捐助的四个孩子，如今都顺利完成了学业，学校里会给他们安排一场演讲。我没有捐助过孩子。明天会有一个采访，地点安排在华茂饭店，呃，需要您和少爷一同参加。采访的内容是知名作家的日常生活，以及您幸福的婚姻。阿娇。没看见少奶的衣服湿了，还不快去帮忙！啊，来了来了，不用了，自己上楼换一件。这里是周公馆，请找宋厅长。宋厅长您好，我是韩金维。哎，托赖您记挂，一切都好。诸位长官都惊动了。锦华犯贱的事，还是尽快结案吧。
。韩秘书，怎么回事？没事。有必要这个证照吗？有意，特殊时期，忍耐一下。不想干了是吗？锦华饭店的案子马上给我结了。那个小作家不小心撞到壁炉上，或是被天花板上掉下的重物砸死，你们随意。总之就是意外。厅长，当时案发现场绝对有第三个人在，我保证。你听不懂我说的话吗？如果你写不了结案陈词，我就换别人接手这个案子。厅长。厅长，当官了不起，仗势欺人。行了，坐坐，坐坐。警察局就这么个结论。是的，九爷，他们说楚小姐是被天花板掉下东西砸死。天花板，好啊，好，真是手眼通天呐、啊！超子，去把那个许幼仪给我绑了。我的女人不能就这么不明不白的死了。是，妈。得悄悄的干，别让那个周部长找到咱们。明白。给我吧。晚上没怎么吃东西，要不要来点？我不饿。你是哪儿不舒服吗？要不我拿个浴片给你刮刮头，或者搓个热毛巾给你擦擦脸。我什么都不需要，就是有点累了，想休息了。那我……你出去吧。好吧。
处奔向你，没有说任何话语，只感受气息。那些年你在哪里？我的痛没人提，在深夜里埋进梦里。祈祷醒来可以忘记，镜中的我是你，辗转前世追寻的合体。也许擦肩时已没有记忆，但灵魂沾染着所有的过去。镜中的人远去，爱与恨留下了缝隙，就算此生不能。常在一起。是缘是你身畔，一。